Naam. Rafiki mpendwa naachukua fursa hii ni ku sabai popote ulipo. Nina muda mchache sana, muda wa takriban dakika chache tu. Lakini ningependa kushiriki nawe napenda tushauriane kidogo kwa maneno mawili au matatu ambayo leo hii yanatokamana na Qur'an. Asante kwa wote ambao mnajiunga pamoja nami. Asante ndugu Joel, asante ndugu Bakari. nitachukua uh, muda huu wa dakika mbili hivi. Uh, samahani kidogo niweze kutoa sauti ili niweze kushauriana nawe mawili haya kabla ya kuingia katika masala mengine. Sasa, katika usomaji wa haraka haraka katika Qur'ani sura ya tano aya yake ya na moja Qur'ani inasema kwamba utawapata kwamba walio maadui kwa Waislamu wa mwimini, ni, ni wale mshirikina wasiokuwa na kitabu na Wayahudi. Na utawaona walio kwa karibu kwa urafiki ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hii ni kwa sababu miongoni mwa Wakristo wapo wanachuoni, wapo wacha Mungu wapo wa monastery wanaomcha Mungu Lakini vile vile kwamba hao wa Kristo hawatakabar hawajivuni wakijua haki uifuata Hapo Qur'ani inapeana sifa za wa Kristo kwamba wao hawatakabar Ukisoma sura ya na saba na mimi ni aya ya saba Qur'ani vile vile inasema kwamba katika nyoyo za waumini wa Kikristo katika mioyo yao imetiwa huruma na nehma. Kwa hivyo hawatakabar hawajivuni. Ukisoma sura Tuzumar, sura ya 39 aya yake kuanzia 68 mpaka 72 pale imepeana sifa za watakaoingia peponi, watakaoingia paradiso watakaoingia katika uh, katika jana na watakaoingia katika moto wa Jehanam. Nasema itasemwa ingieni humu Jehanam kwa wale waliokuwa ni makafiri. Basi ni mabaya yaliyoje makazi ya wanao takabar, makazi ya wanao jivuna. Bimana Jehanam ni makazi ya wanao takabar, wanao jivuna. Kumbuka Qur'ani imetuambia kwamba Wakristo miongoni mwa sifa zao ni kwamba wao ni wacha Mungu tena hawatakabar. Kwa hivyo tunapata vitu viwili hapa. Jeana ni makazi ya wanao takabar. Wakristo hawatakabar. Ni bana Wakristo ni wacha Mungu. Kwa mujibu wa hiyo sura ya 39 tunaambiwa bali wacha Mungu sasa baada ya hao wanaojivuna waku baada ya hao wanao takabar wametupo katika Jeana ya moto ao wacha Mungu wata, wataongozwa katika mabustani ya peponi. Na Wakristo ni wacha Mungu. Hizi ni sifa mbili. Nikimalizia katika sura Tumari, sura ya 19 aya yake kuanzia 68 mpaka moja. Tunaona vile vile kwamba Qur'ani inasema bila shaka haina wasiwasi wowote kwamba ninyi nyote mtaongozwa mtaifikia hiyo jeana ni wajibu wa Mola wako uliokwisha amriwa hapo ndugu Bakari ukibakia Muislamu kafa Muislamu finna jeana abadan fiya hapo lazima utaingia tu jeana kwa kila Muislamu lazima kwanza sasa ukimuuliza Muislamu haya yeye anakuambia ah bana unajua sirat unajua kuna njia tu tutapita kule kama wembe mm Sikiliza baba. Aya inasema hakika ninyi wote mtaifikia hiyo jeana mkisha wataokolewa wale waliokuwa wakimcha Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini utaki kufikia kule? Kwa nini ufe Muislamu ufikie jeana ya moto? Qur'an inasema hakika ninyi wote bila shaka hiyo jeana mtaifikia ni wajibu wa Mola wenu uliokwisha hukumiwa. Qur'an inasema kwamba jeana ni makazi ya wanaotakabar 
Korani hiyo hiyo inasema kwamba Wakristo miongoni mwa sifa zao ni kwamba hawatakabari tena katika nyoyo zao imetiwa huruma na neema. Basi huo ndio ushauri wangu kwa siku ya leo kwa dakika chache hizi bwana wa mbinguni akubariki ndugu Bakari pamoja na ndugu zangu wengine wote ambao mnatafakari maneno haya. Shukran jazakallahu